watu waliojitokeza katika kumsindikiza na kumwaga dada yetu ndugu yetu Apolina Apolini ni ishara na shauku kubwa alionayo watu juu ya kuona kabisa kwamba e, wameshtushwa na tukio lenyewe kwa sababu swala sio kifo kifo umauti kila mmoja utamkuta lakini namna gani umauti unatukuta ndio jambo ambalo huwa linasababisha mshtuko kwenye jamii kuongezeka ama shauku ya watu kutaka kujua chanzo cha kifo e, inavyo inavyoongezeka kwa hiyo kujitoka wingi wa watu hao waliojitokeza maana ni kwamba kuna jambo kifo hiki sio cha kawaida ni kifo ambacho bado kina utata mkubwa sana ni kifo ambacho kinagusa maslahi na hisia za watu wengi zaidi tofauti na vifo vingine labda ni vya, vya, vya kawaida na ni imani yetu sisi kama chama kabisa kwamba e, mawili jambo la kwanza kama ambavyo alivyozungumza padri alikuwa kata anatuongozea ibada amezungumza maneno mazuri sana mimi nimependa sana maneno yake ya kwanza kwamba yeyote mwenye haki e, atakapotangulia kufa kabla ya wakati wake hakika ataendelea kuishi maisha ya furaha mikononi mwa Mungu kwa hiyo lazima watu wajue yeyote ambaye maisha yake atakatizwa kwa kuridhisha kundi fulani la watu waelewe tu kuna maisha baada ya hapa duniani lakini jambo la pili ni kwamba padri amezungumza umuhimu wa kutengeneza taifa lenye maridhiano lakini la kikubwa zaidi yeyote aliyehusika ana wajibu wa kuliomba radhi taifa na mimi binafsi na kama chama tunaunga mkono ile kauli kwa kweli yeyote aliyehusika katika jambo hili lazima atoke na sio kulina tu yeyote aliyehusika katika kifo cha 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 cha, cha e, Daniel Joseph aliyefariki katikati ya kampeni hizi lakini aliyehusika katika Alphonse Mawazo aliyehusika katika kumpiga risasi Tundu Lisu na wote wanaohusika katika matukio ya aina haya wana wajibu wa kutoka hadharani na kuliomba taifa radi tusitengeneze taifa tusitengeneze jamii yenye chuki chuki hizi zinavyoongezeka tunatengeneza jamii ya watu wa kulipa visasi tusifike hatua watu wakaona kabisa haki haionekani haki haipatikaniki hai, hai, hai watu wataamua kujibu kujibu wao wenyewe mapigo na hatimaye wataanza kulipa kisasi na mimi sidhani kabisa kwamba tuna wajibu wa kutengeneza taifa la watu wa kulipa wa kulipa visasi asante mheshimiwa mwalimu jimbo ambalo wakiripoka kwelena ni jimbo ambalo unawania mwili mwote na kwa kumsikiliza katibu wa chadema jana kuna hofu kwamba chadema kuna namna moja ama nyingine ikahusishwa na mtiba huu ni upuzi mtupu ni upuzi mtupu tu. Eh. Hey, ni upuzi mtupu. Kwa hiyo wala haitaji maelezo mengine. Unapotaka kuanza kujibu upuzi na yeye mwisho utaonekana mpuzi. Kwa ni upuzi mtupu tu. Tupo tukio limetokea, watu walikuwepo na watu wameona. Na ni imani yetu tu kama ambavyo imezungumzwa hapa. Eh, hey, aliyehusika atabainika na pamoja na taratibu nyingine zote za kisheria lakini ataliomba radhi taifa. Na ndio maana mimi nasema kwamba sio la kulina tu. Alimpiga risasi tundulisu, aliyesababisha mauaji Alfonso Mawazo, aliyesababisha mauaji ya Daniel, aliyempoteza Beni Sanane, aliyempoteza Awori, wote hawa wajue wakijificha kwenye vichaka vya wanao watuma, Mungu atawaumbua, watoke hadharani na waliombe radhi taifa. Na turudi katika taifa lenye umoja, upendo na mshikamano, taifa linaloangazwa na maridhiano, na sio taifa lenye kuongozwa na ubabe na chuki na hasira za watu wachache. Tumeandamana siku ya kwanza kampeni mpaka siku ya mwisho. Na actually sio swala la maandamano. Swala la kwamba nikimaliza kampeni watu walikuwa wana, 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 watu wanatusindikiza. Sasa mbona hajafa mtu? Mbona hajafa sisimizi? Mbona hajaporwa mtu? Kwa hiyo swala la kusema ni maandamano sio kweli, sio sahihi kabisa hata kidogo. Ninawashukuruni sana Mungu awabariki sana. Asante. Thank <laughs> you.